ஐஃப் டுடே நம்ம பார்க்கப்படுது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பிஸ்டனுக்குள்ளே கேஸ் அப்படின்னா யார் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் அதை நான் அடைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கேஸ் வந்து ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு விரிவடைய ஆரம்பிக்கும் அப்படி விரிவடையுதுன்னா ஓகேவா இந்த பிஸ்டனை வெளியில் தள்ளும் அப்போ அங்கே ஒரு வேலை நடக்கும் இந்த வேலை பேர் என்னென்னா பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே ஆப்போசிட்டில் இப்போது ஏர் கேஸ் எப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து கூல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுருங்கும் அதாவது கம்ப்ரஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போது கேஸ் மேலே இல்லைனா ஏர் மேலே வேலை நடந்துன்னா இதை நெகட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆன்சர் எடுக்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக இந்த கேஸோட வால்யூம் வி ஒன் டெம்பரேச்சர் டி ஒன் ப்ரெஷர் பி ஒன் சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போது இதை ஹீட் பண்ணோம்னா இந்த வால்யூம் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரில் உள்ள மாற்றத்தை ஃபுல்லாக வி டூ டி டூ பி டூ அந்த கான்செப்டில் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி சொல்லும் போது இதில் கிடைக்கிற ஆன்சர் எல்லாமே பாசிட்டிவில் கிடைக்கும் ஏன்னா ஒர்க் நடக்கு கேஸ் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இங்கே அதே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேஸ் மேலே வேலை நடக்கிறதால ஆன்சர் நெகட்டிவில் வரும் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இதை பார்க்கலாம் ஸோ இனிஷியலாக இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸில் ஓகேயா இப்போ நான் சொன்னேன் நமக்கு இந்த கேஸில் ஓகே ஆனால் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா வேலை நடக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இப்போ ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது இங்கே எந்த விதமான வேலையுமே நடக்கக்கூடாது அதுதான் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் அதாவது வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது வி ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூ ஓகே அந்த கான்செப்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பிஸ்டன் வெளியில் மூவே ஆகாது அதாவது ஒர்க் நடக்காது அப்போது நமக்கு டபிள்யூ ஈக்குவல் என்னென்னா ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேஸு அதெல்லாம் ஏ இருக்குது ஒரு இன்டர்ல எனர்ஜி உண்டு அதை கண்டுபிடிக்க நமக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஆல்ரெடி உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் அது டெல் யூ இன்டர்ல எனர்ஜினால் டெல் யூன்னு சொல்லுவோம் அது ஈக்குவல் மாஸ் என்று சிவி என்று டி டூ மைனஸ் டி ஒன் சொல்லுவோம் இந்த சிவி வந்து கணக்கில் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதில் கான்செப்ட் நம்மளா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கியூன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு ஃபார்முலா டபிள்யூ ப்ளஸ் டெல் யூ இந்த கான்செப்டில் ஜீரோ டபிள்யூ வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறத கியூ ஈக்குவல் டெல்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த ரெண்டு ஆன்சரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இனிஷியலாகவே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த கான்செப்ட் பொறுத்து டேரெக்டாக நீங்கள் எப்படி இல்லாமல் ரைட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு எந்த ஆல்பிக்குரிய ஃபார்ம்லாம் எந்த ஆல்பி டெல் ஹெச்ன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு எம்சிபி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இந்த ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கடுத்து என்ட்ரோபி இப்போ இன்ஜினியர் லெவல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் ஓகேவா அதில் வந்து என்ட்ரோபிக்கு தனியாக கான்செப்ட் விட்டு எல்லாத்துக்கும் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது நம்ம பாலிடெக்னிக் ரிலேட்டடாக பார்த்தோம்னா அந்த ஒரு ஃபார்ம்லாம் நமக்கு ஏன்னா போதும் டெல்ல சிக்யூர்லி க்யூ பை டி ரெண்டு டெம்பரேச்சர் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிக்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் கணக்கில் சால்வ் பண்ணுறத பார்ப்போம் அடுத்து இந்த பிவி டூ ரிலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பி ஒன் வி ஒன் டிவைட் பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ வி டூ டிவைட் பை டி டூ இதில் வால்யூம் கான்ஸ்டன் அப்படிங்கால இந்த ரெண்டு வால்யூம் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா கிராஸ் பண்ணிடுதோம் நெக்ஸ்ட் இதோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துக்கிறோம் இதில் இனிஷியல் நம்ம என்னென்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா பி வி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டி ஃபார்ம்லாம் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு சிபி மைனஸ் சிவி ஈக்குவல் டு ஆர் தேர்டு காமா ஈக்குவல் டு சிபி பை சிவி இதில் ஆர்னா கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதுக்கு நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்குது காமானா அடியாப்பட்டிக் இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு உங்களுக்கு தெரியும் சிபி நான் சொல்லியிருக்கேன் சிவி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஒரு சிஸ்டம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் இருக்கும்போது ஒரு டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் என்ன கீட்டு குடிக்கிறீங்களோ அதான் அதோடய சிபி வேல்யூ ஒரு சிஸ்டம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் இருக்கும்போது ஒரு டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் என்ன கீட்டு குடிக்கிறீங்களோ அதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆகிட்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் நம்ம இதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் உள்ள ஒரு சம்மை பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த இது பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் போர்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டினில் உள்ள ஒரு கணக்கு இதை சால்வ் பண்ணிடுவோம் கணக்கு நம்பர் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துருங்க மல்லி இனிஷியலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் மீட்ரு க்யூப் மீட்ரு க்யூப்பில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாலே அது வால்யூம் ஆஃப் ஏர் அட் டுவெண்ட்டி டூ டிக
final pressure p2 னு சொல்லுவோம் heat transfer ஆ q னு சொல்லுவோம் change in internal energy del u work done கேட்டிருக்காங்க change in enthalpy கேட்டிருக்காங்க del h change in entropy del s கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு வேல்யூ எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க அஸ்யூம் cp கொடுத்துட்டாங்க 1.0 கிலோ ஜூல் பெர் கேஜி கெல்வின் அண்ட் cv 0.717 கிலோ ஜூல் பெர் கேஜி கெல்வின் இதில் சில பேருக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தனா அதாவது டிகிரியில் கொடுத்தாங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஓகே ப்ரெஷர் எப்போதுமே நம்ம வந்து கிலோ நீட்டம் பிளம் மீட்டர் ஸ்கொயரில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஓகே ஏன்னா கிலோ நீட்டம் பிளம் மீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த எண்ணெய்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எப்படி சால் கணக்குள்ளே போகும் முதல்ல கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்கேன் அதை எழுதியிருக்கேன் வி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் வந்து டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது அதை நான் கெல்வினுக்கு மாற்றிருக்கேன் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் டூ செவன் த்ரீ கெல்வின் அதை கூட்டியிருக்கேன் ஆட் பண்ணி இந்த வேல்யூ எடுத்துருக்கிறேன் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் வேல்யூவை நான் எடுத்துருக்கேன் அடுத்து என்ன கணக்கில் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த கான்செப்ட் காண்டி நான் அதை எடுத்துருக்கேன் ஓகே தானா ஸோ பி ஒன் ஈக்குவல் டு நூற்றி ஒன்று புள்ளி மூணு ரெண்டு ஜி கிலோ நீட்டம் பிளம் மீட்டர் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ்ங்கால வி ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூ டெம்பரேச்சர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க கெல்வின் மாற்றுக்கு டூ செவன் த்ரீயை கூட்டியிருக்கேன் த்ரீ செவன் த்ரீ கெல்வின் சிபி வேலி சி வேலி எடுத்திருக்கேன் இப்போ என்னெல்லாம் கணக்கில் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மாஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபைனல் ப்ரெஷர் கேட்டிருக்காங்க ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டெல்யூ அதாவது இன்டர்னல் எனர்ஜி ஒர்க் டன் என்தால்பி என்ட்ரோபி இந்த ஏழுன்னா கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் முதல்ல நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறது மாஸ்க் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இனிஷியலாக மாஸ்க் கேட்டிருக்கு அதில் ஸோ பொறுத்தரை இ பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டி ஒன் எடுக்க போகிறேன் அதில் பி ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டி ஒன் இந்த கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் ப்ரெஷர் ஒன்று தெரியும் வால்யூம் ஒன்று தெரியும் மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆறு வழியும் நமக்கு தெரியாது டி ஒன் நமக்கு தெரியும் ஸோ இதிலேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா மாஸ் தனியாக வச்சுட்டு ஈக்குவலை தாண்டி ஆறையும் டி ஒனையும் கொண்டு வரும்போது வகுத்தல்ல வரும் ஓகே இப்போ இந்த ஆறு கண்டுபிடிக்கிறது சிபி மைனஸ் சிவிங்க ஈக்குவல் டு ஆறுங்க ஃபார்ம்லாம் நான் யூஸ் பண்ணி இதிலேருந்து ஆறு கொண்டு வந்திருக்கேன் கிலோ ஜுல்பர் கேஜி கெல்வின் ஆறு வேலையும் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வேலியை தெரியும் ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் செவனுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு இந்த வேல்யூஸ் அப்படி அப்ளை பண்ண போகிறேன் எம் ஈக்குவல் டு நூற்றி ஒன்று புள்ளி மூணு ரெண்டு அஞ்சுங்கிறது ப்ரெஷர் என்று வால்யூம் ஒன்று யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே பார்த்துருங்க கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் த்ரீங்கிறது நம்ம ஆறு வழி இவங்க கண்டுபிடிச்சது ஓகே ஏன்னா அதுக்கு எடுத்து டூ நைன் ஃபைவ் இங்கிறது டி ஒன் டெம்பரேச்சர் ஒன் கணக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் அப்படியே அப்ளை பண்ணி கேல்குலேட்டரில் அடிச்சிருக்கேன் ஓகே ஏன்னா ஸோ மாஸ் வழி கிடச்சிட்டு ரெண்டாவது நம்ம கண்டுபிடிக்க என்னென்னா ப்ரெஷர் டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் டூ ஃபைன் ப்ரெஷர் டூ அதே கான்செப்ட் தான் பி டூ வி டூ கோல்டு எம்ஆர் டி டூங்க ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பி டூங்கிற டேமாக தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த பி டூ ஒன் சைடில் வச்சுட்டு இந்த வி டூ அடுத்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா இந்த ஈக்குவலை தாண்டும் போது கீழே வரும் ஓகே ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு இந்த வீட்டுக்கு போகலாம் நான் என்ன அப்ளை பண்ண போகிறேன்னா வி ஒன் வேல்யூ தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மாஸ் வேலி உங்களுக்கு தெரியும் ஆர் வேலி கண்டுபிடிச்சதை நம்ம போட்டுருவீங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டூ ஒப்பிடணும் டெம்பரேச்சர் ஒன்றை போட்டால் தான் போகிறோம் வால்யூம் டூ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூங்க வேலை சேம் ஸோ இதை கல்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கிடைக்கணும் ஓகே ஏன்னா இதே ப்ரெஷரை இன்னொரு மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம்னா பிவிடி ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வால்யூம் ஒன் ரெண்டும் ஈக்குவலுங்க நான் அடி கொடுத்துருந்தேன் இதில் வந்து நான் கண்டுபிடிக்கிறது பி டூ அப்படிங்கிறதுல அதை ஒன் சைடு வச்சுட்டு டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதை தாண்டி போகும்போது மேலே டி டூ ஆயிரும் ஸோ பி டூ ஈக்வல் டு பி ஒன் டி டூ டிவோட பி ஒன் ஈக்குவல் டு கேல்குலேட் அடிச்சிங்கன்னா சேம் ஆன்சர் தான் கிட்டத்தட்ட வரும் ஓகே ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டு ஃபைண்ட் கியூ கியூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் டெல் இங்கே கான்செப்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கான்செப்டில் நான் சொல்லிட்டேன்னா டபிள்யூ வந்து ஜீரோ ஏன்னா இங்கே ஒர்க் நடக்காது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஸோ டெல் யூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சாலே நமக்கு எல்லாம் சால்வ் ஆகிரும் ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு டெல் யூ அதுக்கு ஃபார்மில் எம் சிவி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இனிஷியலாக சொல்லிட்டேன் ஸோ கியூ ஈக்கு
இங்கே சிபின்னு போடுவோம் டெல் ஹெச் பார்த்துடுங்க ஸோ மற்றபடி ஹெச் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் தான் ஸோ சேம் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ ஃபைனலாக என்ட்ரோபி இந்த எல்லாம் சிக்கல் கியூ பை டி இந்த டீ மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு டெம்பரேச்சரும் கூட்டி டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டால் சராசரி கண்டுபிடிச்சி போட்டிங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் இதே நமக்கு போதும் ஓகேனா ஃபைனலாக ஆன்சர் எடுத்து எழுதுங்க ஓகேவா எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக ஆன்சர் எடுத்து எழுதிங்கன்னா மார்க் கண்டிப்பாக போடுவாங்க எதுவும் ஃபீட்பேக் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ